ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে বিবাহের বায়োডাটা কিভাবে তৈরি করবেন বিবাহের বায়োডাটা এবং সাধারণ চাকরির রিজিউমের ভিতরে আসলে কি পার্থক্য বিবাহের বায়োডাটায় কি কি জিনিস অ্যাড করবেন কি কি জিনিস বাদ দিবেন এই টাইপের কথাবার্তা বলবো এবং পাশাপাশি আমরা একটি বিবাহের বায়োডাটা তৈরি করে দেখব দেখেন আমার জন্য মোটামুটি এখানে একটা তৈরি করছি যদিও আমি এখন বিয়ে করতে চাই না আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আপনারা এভাবে চেষ্টা করবেন যাদের আসলে শেখার আগ্রহ রয়েছে এবং সিবি নিয়ে যারা জানতে চান তাদের জন্য সিবি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ টিউটোরিয়াল আছে আমি সেটা সম্পর্কে আপনাদেরকে বলে দিব তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক নতুন নতুন এবং এক্সাইটিং সব ভিডিও পেতে এখনই চ্যানেলটি এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন এবং নোটিফিকেশন অল করে সেভ করে দিন ওয়েলকাম ব্যাক তো দেখেন আমরা এখানে মোটামুটি একটি বায়োডাটাই যে জিনিসগুলো অ্যাড করছি আমি এক নজরে দেখাই প্রথমে যদি ছবির কথা বলি ছবিটা একটু ক্যাজুয়াল দিবেন একদম ক্যাজুয়াল না আবার একদম ফর্মালও না দুইটা মাঝখানে এমন মোটামুটি একটা ছবি দিতে পারেন আবার শুয়ে আসেন ঘুমায় আসেন এই টাইপের ছবি দেওয়া ঠিক হবে না আবার একদম কোট টাইপ পরা যে ফর্মাল ছবি সেটাও খুব একটা ভালো লাগবে না ঠিক আছে যেন মোটামুটি আপনার স্ট্রাকচার বডি বা সবকিছু একটু বোঝা যায় এমন হলে ভালো হবে যে এই বায়োডাটা দেখবে তার জন্য কারণ আমরা স্টুডিও থেকে যে ফর্মাল ছবিগুলো করি এটা আসলে নিজের মতো চেহারাই আর থাকে না ওনারা চেঞ্জ করতে করতে এমন করে ফেলে যেটা দেখলে আসলে বোঝা যায় না বা ব্যক্তিগত যে চেহারা আছে ওইটার মাঝখানে এবং এমন বেশি মেক আপ টেক না করে দেওয়াই ভালো মেয়েদের ক্ষেত্রে যেন পাত্রপক্ষ দেখে আবার পরবর্তীতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় হ্যাঁ তো মোটামুটি এমন একটা ছবি দিবেন যেন পরবর্তীতে আপনাকে দেখলে সে বুঝতে পারে না এই লোকে এইটা এবং খুব একটা ডিফারেন্স নেই তো বায়োগ্রাফিক্যাল ডাটার নিচে আপনি যে যেটা করতেছেন মেয়ে হোক বা ছেলে হোক সেটা এখানে দিতে পারেন ফোন নাম্বার মেইল অ্যাড্রেস দিতে পারেন ঠিক আছে এরপরে আপনি দিবেন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আপনি কোথায় কি করেছেন এরপরে আপনার পার্সোনাল ডিটেলসে গিয়ে এই বিস্তারিত জিনিসগুলো আমরা এগুলো নিয়ে একটু ধাপে ধাপে দেখবো যে কিভাবে কি কি দিবেন না দিবেন আমি এখানে মোটামুটি আপনাকে একটা ফর্মেট দেখিয়ে দিলাম তো আমরা যদি শুরু করতে চাই এরকম একটা বায়োডাটা কিভাবে তৈরি করব আমি জাস্ট একটু তৈরি করা আপনাদেরকে দেখাবো আশা করি আপনারা অনেকেই এক্সপার্ট আছেন যারা তৈরি করতে পারেন তারা এই ফর্মেটটা দেখেও নিজেরা করতে পারেন অথবা আমি একটু দেখাচ্ছি আপনারা এখান থেকে দেখতে পারেন তো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে নতুন একটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর যে ফাইল ক্রিয়েট করব ঠিক আছে দেখেন আমরা এখানে নতুন একটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর ফাইল ক্রিয়েট করলাম করার পরে আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা যাব লেআউটে লেআউটে যাওয়ার পরে সাইজ দিয়ে দিব হচ্ছে এ ফোর অরিয়েন্টেশনে পোর্ট্রেটই থাকবে মার্জিনে গিয়ে থাকবে নর্মাল মার্জিন ঠিক আছে এইটাই মোটামুটি থাকলে হবে এখন আমরা প্রথমে যেটা করব সুন্দর করে লিখব বায়ো বায়োগ্রাফিক্যাল ডাটা ঠিক আছে এটা লেখার পরে আমরা এটা সিলেক্ট করলাম করার পরে হোমে যাব যাওয়ার পরে এই যে এখান থেকে আপার কেস দিয়ে দিব এটা বোল্ড করে দিব এটা করে দিব চোদ্দ চোদ্দ করলে ভালো হবে এখান থেকে আমরা ফন্ট দিব টাইমস নিউ রোমান এখন আমরা এই যে এখান থেকে যে শেডিং আছে শেডিং থেকে আপনার পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো একটা কালার আপনি এখান থেকে দিয়ে দিতে পারেন ধরেন আমি বেশি ডিপ কালার দিব না এই কালারটা দিখন আমি নিচে এখানে ক্লিক করলাম এখন বায়োগ্রাফিক্যাল ডাটা কার আপনার নিজের নাম এখানে লিখতে হবে যে এম ডি তানজিমুল কবির ঠিক আছে আমি একটু পরে অ্যালাইন করব এর আগে আমি লিখে নিচ্ছি এখন আপনি কি করেন ধরেন আপনি আমি যেমন প্রজেক্ট কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করি প্রজেক্ট কনসালটেন্ট কোথায় কাজ করতেছেন সেটা এখানে লিখে নিবেন যে হিউম্যান ল্যাব ট্রিপল সেভেন এরপরে আপনি ঢাকা ঢাকা যেটা আপনার কোম্পানির যে অ্যাড্রেস সেটা আপনি এখানে দিয়ে দিবেন এরপরে আপনি এখানে আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিবেন জিরো ওয়ান যেটা হয় আর কি এরপর আপনি আপনার মেইল অ্যাড্রেসটা এখানে দিতে পারেন অনেকে মেইল করতেও পছন্দ করে আজকাল মেইল অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে দেওয়ার পরে এটা আমরা এখন একটু অ্যালাইন করে নিব এই টোটালটা এখান থেকে সিলেক্ট করব করার পরে এই যে এখান থেকে আপনি যাবেন লাইন স্পেসিং অপশানে ডন্ট স্পেস বিটুইন প্যারাগ্রাফ অব দ্য সেম স্টাইল ওকে করে দিবেন আপনি এরকম কাছাকাছি তাহলে হয়ে গেল অথবা আপনি যদি চান যা একটু ফাঁকা করবেন সেক্ষেত্রে এই জায়গা থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে নিতে পারেন আপনি যদি চান আপনার নামটা একটু বোল্ড করে দিবেন বোল্ড করে দিতে পারেন এগুলো সব চোদ্দ ফন্টে আসে তো আপনি এটা বারো ফন্টে করে দিবেন তাইলে ভালো লাগবে দেখতে অথবা চাইলে এগারো ফন্টেও করতে পারেন বা বারো ফন্ট যেমন হয় বারো ফন্টে করে দিলেন দেওয়ার পরে এখন আপনি নিচেই গেলেন ইন্টার দিয়ে দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনি এখন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন অ্যাড করবেন তো আমি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন লিখে নিলাম লেখার পরে এইটাও সেমভাবে আমরা আপার কেজে নিয়ে যাব যাওয়ার পরে একটু বোল্ড করে নিব নেওয়ার পরে এখান থেকে ওই শেডিং সেম শেডিংটা দিয়ে দিব এটা
দিবেন দেওয়ার পরে এটা একটু বোল্ড করে নেবেন আমি এটা বোল্ড করে নিয়েছি এরপর হচ্ছে কোথায় পড়ছেন ধরেন আপনি আপনি বোল্ডটা এখান থেকে উঠিয়ে নেবেন নেওয়ার পরে এখানে ধরেন দিলেন যে ইউনিভার্সিটি আপনার ইউনিভার্সিটির নাম দিবেন আপনি ট্যাপ প্রেস করে একটু দূরে গিয়েও দিতে পারেন প্রাইম ইউনিভার্সিটি দিলেন আবার ইন্টার প্রেস করে নিচে আসলেন পাসিং ইয়ার দিলেন দুইবার ট্যাপ প্রেস করলেন এই যে আগের অবস্থানে চলে গেল ধরেন দুই হাজার আঠারো এরপরে হচ্ছে রেজাল্ট দিলেন ট্যাপ প্রেস করলেন করে ওই জায়গায় গেলেন যাওয়ার পরে সিজিপি এ যত অব যত আউট অফ এত আছে এখন আপনি এটা একটু অ্যালাইন করে নেবেন সবগুলো সিলেক্ট করবেন করার পরে এখান থেকে আপনি লাইন স্পেসিং অপশানে গিয়ে ডন্ট স্পেস এটা দিয়ে দিতে পারেন কাছাকাছি চলে আসলো এখন আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে যতটুকু ভালো লাগে এমন দিবেন তো এই ব্যাচেলার অফ সায়েন্সের উপরে একটু ফাঁকা করে নেবেন তাহলে সুন্দর লাগবে যদি মনে করেন বেশি ফাঁকা হয়ে গেছে এখান থেকে বারো থেকে কমায় আট নয় দিয়ে দিবেন তো আমার মনে হয় দশ মোটামুটি সুন্দর লাগে সেম ভাবে আপনি নিচেই গিয়ে আমি বাদ বাকি যেগুলো অ্যাড করছি যে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এত এত মানে আপনার যেরকম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আছে ওইভাবে দিবেন তো অবশ্যই উপরে মানে সর্বশেষ যে সার্টিফিকেটটা আছে ওইটা উপরে দিবেন তারপরে আপনার মিডিয়াম তারপরে লোয়ার ঠিক আছে যদি আপনি এই দাখিল বা ধরেন যে এস এটা উপরে দেন সাধারণ মানুষ কি করে যখন আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করছেন বা অনার্স পাস করছেন তার মানে বোঝাই যায় যে আপনি অবশ্যই এস এস সি পাস করেই আসছেন সুতরাং আগে এস এস সি না দেওয়াই ভালো ঠিক আছে এরপরে চলে আসছে পার্সোনাল ডিটেলস তো আপনি এখানে আপনার ইয়াতে যাবেন আমি বেশ খানিকটা জায়গা এখানে ফাঁকা করে নিলাম নেওয়ার পরে আপনি এখানে লিখবেন পার্সোনাল ডি ডিটেলস টেলস ঠিক আছে লেখার পরে সেম ভাবে এটাও সিলেক্ট করবেন করার পরে এখান থেকে আপনি আপার কেস করে নিবেন এটা টাইপ নিউ রোমানি থাকবে এটা বারো থাকবে বোল করে নিলেন এখান থেকে এই যে এই কালারটাই দিয়ে নেবেন ঠিক আছে পার্সোনাল ডিটেলস এবার নিচে চলে যাবেন এখন আপনার কাজ হচ্ছে প্রথমে আপনি দিতে পারেন যে হাইট দেওয়ার পরে আপনি ট্যাপ প্রেস করবেন ধরেন দুইটা ট্যাপ দিতে পারেন বা তিনটা তিনটাই দেন ভালো লাগবে এরপরে আপনি স্পেস দিলেন দেওয়ার পরে আপনার হাইট যত ধরেন যে আমার হাইট হচ্ছে পাঁচ ফিট আট ইঞ্চ এটা দিয়ে দিলাম এরপরে ইন্টার প্রেস করে নিচে গেলাম ওয়েট দিলাম ওয়েট দিলে ভালো লাগবে যে আসলে বুঝতে পারবে একজন যে আপনার হাইট আর ওয়েট এমন তাহলে আপনি বেশ ডায়েট কন্ট্রোল করেন বা মোটা কিংবা চিকুন এটা বুঝতে সুবিধা হবে তো এই তেষট্টি কেজি দিয়ে দিলাম এরপর কেজি আপনি আবার নিচে ইন্টার প্রেস করে চলে গেলেন এরপরে যে ধাপে ধাপে যে প্রত্যেকটা জিনিস আছে এই জিনিসগুলো আপনি দিবেন আপনার পছন্দ নেই যেমন আমি ডেট অফ বার্থ দিয়েছি ব্লাড গ্রুপ দিয়েছি এগুলো অবশ্যই দিবেন ম্যারিটিয়াল স্ট্যাটাস অবশ্যই দিবেন নেভার ম্যারিড বা উইডো থাকলে উইডো সেপারেটেড বিভিন্ন আছে আপনারা জানেন রিলিজিয়ন ইসলাম ইসলাম দিয়ে ব্র্যাকেটে শূন্য থাকে শিয়া থাকে বিভিন্ন ব্যাপার আছে দিয়ে দিবেন আমি যেমন দুইটা জিনিস অ্যাড করছি ড্রিঙ্ক আর স্মোক ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অনেকেই বলে যে পুরুষ মানুষ স্মোক না করলে সে পুরুষই না যাই হোক একজনের ব্যাপার এক রকম আমি এটা অ্যাড করছি যে ড্রিঙ্ক ডন ড্রিং ড্রিঙ্ক করি না স্মোকও করি না এটা হয়তো অনেকের ভালো লাগতেও পারে নাও ভালো লাগতে পারে ঠিক আছে আপনি যেটা করেন বা করেন না এটা আপনি ফ্রাঙ্কলি বলতে পারেন কেননা বিবাহ একটা সারা জীবনের ব্যাপার আপনি কোনো কিছু হাইট করে বা কোনো কিছু ধরেন লুকাইলেন এরপরে অশান্তি সৃষ্টি হবে আজকাল দেখবেন যে খুব বেশি বিয়ে ভেঙে যায় বা বিয়ের পরে খুব ঝামেলা হয় তো এই ব্যাপারগুলো আপনি সব ফ্রাঙ্কলি বলে নেবেন তাহলে আমার মনে হয় সব থেকে ভালো হবে পরবর্তীতে কোনো মানে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে না এরপরে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আপনি কোথায় থাকেন চাইলে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসও আপনি দিয়ে দিতে পারেন অসুবিধা নেই আর একটা অ্যাক্ট করে লাইন ঠিক আছে এরপরে ফাদার নেম এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ফাদার্স নেম আপনার আব্বার নাম এখানে দিলেন এরপরে ব্র্যাকেটে দিবেন তার অকুপেশন কি যেমন আমি দিচ্ছি হেড টিচার আমার আব্বা এমপিও ভুক্ত সেকেন্ডারি স্কুলের হেড টিচার উনি ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে মাদার্স নেম সেলিনা আক্তার আপনি চাইলেন নিচে অকুপেশন আর একটা অ্যাড করতে পারেন কিন্তু অত জায়গা দরকার নেই কারণ একটা পেজেই বায়োডেটা লিখলে ভালো হয় ঠিক আছে এরপরে মাদার্স নেম সেলিনা আক্তার উনি হচ্ছে হাউস ওয়াইফ এরপরে হচ্ছে আপনার যদি বোন থাকে এল্ডার সিস্টার থাকলে ও তো আমার ছোট এই জন্য আমি সিস্টার দিছি যদি আপনার এল্ডার সিস্টার থাকে আপনি এল্ডার সিস্টার লিখে নেবেন তো তার নাম কি সে কি করে বা কি অবস্থা এইটা এরপরে হচ্ছে যেহেতু বোন থাকলে যদি বোন বিয়ে হয় তাহলে বোন জামাই কি করে সেটা আপনি দিয়ে দিতে পারেন বোন জামাই যেমন সায়দ আমানুল্লাহ ফারুক উনি ভেটেরিনারি মেডিসিনে মাস্টার্স করা এসিআইতে জব করে তো এরপরে হচ্ছে আঙ্কেল আন্টি যদি থাকে আঙ্কেল বা আন্ট যদি থাকে তো ওনাদের অকুপেশন কি চাইলে দিতে পারেন আপনার ভালো কোনো আত্মীয় যেমন ধরেন আরও অ্যাড করা যায় অনেক যেমন আমি এখানে আরও আঙ্কেল অ্যাড করতে পারি বিশেষ করে খালু মামাদের ডিটেইলও অ্যাড করা যায় যদিও আজকাল এটা অত বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলে না তারপরে বলার ক্ষেত্রে অনেকের আত্মীয়রা ভারী
তো হয়তো অনেকেই অ্যাড করে থাকে চাইলে আপনি অ্যাড করতে পারেন এটা কোনো ব্যাপার না অ্যাড করলে ভালোই হবে বরং আপনি যদি ভালো কোনো ফ্যামিলিতে সম্বন্ধ করতে চান সেক্ষেত্রে হয়তো তারা বুঝতে পারবে যে না ছেলের ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো তার আত্মীয় স্বজনও অনেক ভালো মানে জব টব করতো বা ভালো চাকরিজীবী বা ভালো ব্যবসায়ী সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে এখানে আঙ্কেলের জায়গায় আরও কয়েকটা আঙ্কেল অ্যাড করতে পারেন এটা আমার আপন চাচা ওনারটা আমি অ্যাড করছি আর আপন যে কাজিন আছে তারটা অ্যাড করছি আপনি চাইলে এখানে মামা খালু এগুলাও অ্যাড করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার দুই পেজ লেগে যাবে তো দুই পেজ লাগলে লাগুক অসুবিধা নেই তবে এক পেজের ভিতরে শেষ করতে পারেন চাইলে তো সেক্ষেত্রে আপনি জায়গা মিনিমাইজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এই যে ইউনিভার্সিটি প্রাইম ইউনিভার্সিটি এইগুলো এক পাশে লিখে আপনি আবার এই পাশে চলে যেতে পারেন যেমন আমি যদি একবার দেখাই এই যে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট দাখিল আপনি যদি ট্যাব প্রেস করে এখানে এসে ধরেন লিখলেন যে হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট এরপরে সায়েন্সের পরে ট্যাব প্রেস করে এখানে যদি আপনি যান যাওয়ার পর আপনি যদি এখানে রেজাল্ট লিখেন হ্যাঁ এভাবে আপনি জায়গাটা মিনিমাইজও করতে পারেন তাইলে এটা ধরেন আর লাগলো না এটার পাশে লিখে দিলেন ঠিক আছে ছোটো ছোটো করে লিখলেন এখানে ফন্ড যেমন আছে বারো আপনি চাইলে এগারো দিতে পারেন জায়গা মিনিমাইজ করার জন্য তো আশা করি মোটামুটি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন যে কিভাবে একটা বিবাহের বায়োডাটা অ্যাড করতে হয় ও ছবি অ্যাড করার ব্যাপারটা আমি দেখাই নাই তো ছবি অ্যাড করাটা আমি একটু দেখাই দেই তো ছবি অ্যাড করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি ইনসার্টে যাবেন যাওয়ার পরে পিকচারে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি যেখানে আপনার পিকচারটা আছে এই যে আমার পিকচারটা আমি এটার উপরে ক্লিক করলাম এটার উপরে ডাবল ক্লিক করার পরে রাফ টেক্সে গিয়ে ইন ফ্রন্ট অফ টেক্স দিলাম দেওয়ার পরে এটা যে লেখাগুলোর উপরে চলে গেল আপনি এই যে ধরে ছোট করবেন এটা ছোট করার পরে এদিকে একটু সরিয়ে নিয়ে যান সরিয়ে নিয়ে যান একটু একদম উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে আরও ছোট করে নেন তো এই ছোট করে নেওয়ার পরে আপনি এই দুইটার মাঝখানে রাখতে পারেন অথবা আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে হাইলাইট টেক্সট বায়োগ্রাফিক্যাল ডাটা এটা আপনি নাও দিতে পারেন যেমন ধরেন নো কালার দিয়ে দিলেন তাইলে নো কালার দিয়ে নো কালার দিলেন আর এইটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে আন্ডারলাইন করে দেন তাইলে এই ছবিটা এখানে বেশ সুন্দর লাগবে বড় করে দেওয়া যাবে হ্যাঁ আপনি যদি এরকম ভাবে ধরেন মোটামুটি একটু ছোট করেন এই যে যেখানে আমি যে অবস্থানে রাখছি একদম এই যে এই বর্ডার আর এই বর্ডারের মাঝামাঝি এটার উপরে ডাবল ক্লিক করেন করার পরে এই যে পিকচার বর্ডার এখান থেকে আপনি একটা বর্ডার দিয়ে দেন পিকচারের এখন মোটামুটি সুন্দর লাগবে অথবা আপনি এখানে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট আছে যদি ওইগুলো দিলে ছবির মান নষ্ট হয়ে যাবে আপনার সব থেকে ভালো এখান থেকে যে কোনো একটা বর্ডার আপনি দিয়ে দেন তাহলে ভালোই লাগবে তো আশা করি মোটামুটি আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে একটি বিবাহের বায়োডাটা লিখতে হয় বা সাজাইতে হয় আপনি চাইলে বাংলায়ও লিখতে পারেন ঠিক আছে আপনার স্ট্যাটাস অনুযায়ী আপনি যেটা ভালো মনে করেন সেটা লিখবেন তো তো এই যে বায়োডাটা আমি তৈরি করলাম আমি ডিসক্রিপশনে এটা লিঙ্ক দিয়ে দিব আমারটার আপনি চাইলে এই ফর্ম্যাটটা নামিয়ে নিয়ে আপনার নিজের মতো করে ইডিটও করে নিতে পারবেন তো আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন তো ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না